，尊重电影本身，还原真实剧情。大家好，这里是老烟斗看电影。今天老烟斗给大家介绍的电影是日本经典分段式恐怖片《怪谈》。电影分为了四个故事，第一个故事叫做《黑发》。很久很久以前，在京都某处生活着一位武士和他的妻子。尽管妻子勤劳贤惠，但是由于生活日渐窘迫。武士还是受不了了，准备离开妻子，去往远方谋生。他不顾妻子的苦苦挽留，告诉妻子再找一个比他有出息的人之后，就头也不回的离去了。武士没有在外漂泊多久，就入赘了一户富贵人家。通过他家的势力，武士自然也过上了他一直所向往的生活。但是生活虽然走上了正轨，却有新的烦恼冒了出来。他现在的妻子是个千金小姐，可是却没有千金好看。不但如此，还骄横无比，家庭地位严重不对等。武士每天都要辛苦地伺候着小姐，不敢怠慢半点。而每到这时，他就会想起前妻，那温柔贤淑的前妻，肯定现在还坐在纺织线劳动吧？他在嫁了吗？他还在等自己吗？武士的想象持续时间从来不长，因为小姐又在召唤他了。时间一天天的过去，武士也得到了他梦寐以求的权势和财富，但是小姐。依旧还是那样刁蛮的性格，他们俩的生活也一直都不幸福。武士更加思念前妻了，想象中他的一颦一笑已愈加清晰起来。这些画面，就连武士在骑车比试时都忍不住幻想。某日，武士还是像往常一样借口看书，躲到书房，不愿面对小姐。当小姐进来时，发现武士已经睡着了。他想抚慰一下自己的老公，却不成想，即使在熟睡中，武士也把他推开，仿佛这是本能一般。小姐怒不可遏，她一直知道武士心里还有另一个人，但是已经这么多年了，居然还这么抵触自己。小姐越想越气，一耳光打醒了武士，斥责了一番白眼狼之后，便转身离去了。经过这件事，武士彻底厌恶上了小姐。而当下人说出让姑爷去取悦小姐这种话的时候，武士终于决定不忍了，他准备回去，回到老家，回到前妻的身边。下定决心的武士归心似箭，日夜兼程。终于在某个夜晚抵达了京都的老家，房屋已经破败不堪，无人打理的院子里杂草已经有一人多高，该塌的早已塌了，还剩下一扇门孤零零的立着。武士正在遗憾妻子已经离去的事，突然他看到以前的卧室里还亮着灯，武士压着心头的狂喜进去了，妻子果然还在，一如既往的坐在纺织线劳动着，仿佛一切都没有变过。妻子见到武士归来又惊又喜。武士写不出“从别后，一相逢”这样的句子，只是一直诉说着自己的思念以及愧疚。他把妻子搂进怀里，闻着她的发香，动情地告诉妻子，自己无论如何也不会再离开她了。第二天，暖洋洋的阳光唤醒了武士，可是他一转身，却吓得大叫起来。原来睡在身边的妻子早已变成了一具骷髅，只有一头黑发如旧。原本好好的卧室也变得破败了。武士仓皇逃窜。但是妻子的那头黑发却如影随形，紧紧地跟在他身边，而武士也以肉眼可见的速度衰老着。最终，当黑发吸完武士最后一点精气，武士变成了一具尸体。现在，他们终于可以永不分离了。第一个故事到这里也就结束了，第二个故事《雪女》也正式开始。村子里有一老一少两个樵夫，他们每天都要去山里砍柴。即使寒冷的冬天也不例外。这一年的冬天特别冷，呼啸北风中的雪花打在脸上生疼，因为风雪实在太大，两个樵夫被困在山里迷了路。当他们好不容易寻到标记，找到渡口时，发现船夫已经离去，两人没有办法，只能就近在旁边的茅草屋里避避风雪。可是就在他们休息的时候，雪女出现了。年轻的樵夫眼睁睁看着雪女吸完了老樵夫的阳气。让他变成了一具冰雕。雪女本来打算领年轻樵夫一起杀掉，但是看他相貌，最终作罢，因为这样的美少年不是谁都舍得下手的。雪女没有杀死年轻樵夫，只是告诫他不能把今天的事情说出去，即使是最亲的人也不行，不然被他知道的话，他是不会放过他的。此时樵夫已经吓傻了，只能愣愣答应。后来，村子里的人在茅草屋里发现两人。大家都以为年老那个是被冻死的，也没太过在意。而年轻樵夫被救了回来，生了好大一场病。当然了
，他也一直没有说出茅草屋里那件奇怪的事，连母亲也不告诉。一年后，康复许久的樵夫仿佛从阴影里走了出来，他依旧从事着原来的工作，还是每天去山里砍柴。某天傍晚，他回家途中遇到了一个孤身一人的漂亮女人，学子。学子说：“他父母双亡，也没有兄弟姐妹，正在为了生计发愁呢。”樵夫看到一个弱女子流落天涯，怕她有危险，便邀请学子去家里休息一晚。学子也答应了下来，谁知道这一流就走不了了，因为两个人相爱了。后来，学子还给樵夫生下了三个像瓷娃娃一样的孩子，过上了男耕女织的生活。由于学子又漂亮又贤惠，成为村子里公认的好媳妇儿，大家都在羡慕樵夫实在好福气。不过，他们也十分纳闷儿，转眼学子到村里已经十年了，怎么一点变化都没有？那身材，那脸蛋儿，全人不像三个孩子的母亲呢。所有人都不知道学子到底是怎么保养的。樵夫也十分享受别人看他的艳羡目光。是啊，学子一点都没变，还如初次相见之时。樵夫依然还能清晰回忆起他们恋爱的时光，那温柔的黄昏，喧嚣的风儿和眼前的人。想到这儿，樵夫又满怀爱意的。看着油灯下给孩子们缝衣服的学子，恍惚间，他觉得学子有点眼熟，很像以前见过的一个人。学子询问樵夫自己像谁，樵夫想想，还是对他说了实话。毕竟过了这么多年，他憋在心里也着实难受。谁知樵夫说完之后，学子马上变了脸色，他冷冷地告诉樵夫，自己就是学女。樵夫愣住了。学女本来要杀了背弃誓言的樵夫，但是突然看到熟睡的小孩，下不去手了。他警告樵夫好好照顾孩子们，不然不会让他好过的。说完就转身离去。等樵夫追出来的时候，雪女已经消失在了茫茫风雪之中。这时的樵夫流下了悔恨的泪水。而自那之后，就再也没人见过雪女了。第二个故事到这里就结束了，因为篇幅的关系，剩下的两个故事我们下期来讲。喜欢我的小伙伴，请多多点赞、收藏和转发哟。我是老烟斗。一个正经又不失帅气的丁解说，我们下期再见。